can you hear me? Hello. Hi, good evening. Hello. Can you hear me? Yes. Hi. Hi, how are you doing tonight? I'm ready for the English class. All right, that's music to my ears. All right. And how are you? How are you? Welcome, 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 welcome everyone to your English session. I'm teacher Kalev and I am happy to hear you. I'm happy to see you and uh, let's practice. Let's practice. Before we start, we're going to practice questions with the bird to be. Yes, questions with the bird to be. When we make questions with the bird to be, you have to, um, well, put the verb to be in the first place, okay? And um, as far as you remember, the bird to be is am, um, is, are, okay? So you can say, am I? You can say, are you, right? Is he, is she? So make a question with the bird to be. Do you have any example? No examples? For example, excuse me, Douglas, are you from El Salvador? Yes, I do. I'm gonna repeat, okay? Are you from El Salvador? Yes, I am. That's correct. That's correct. Okay. Third person is just... question for Josue. Josue is is Reina from Guatemala. Uh... No, she, she's not. Correct. Very good. Very good. Month. Very good. Perfect. Perfect. Okay. Question for Carla. Are Douglas and Josue brothers? Hello, Carla. Are Douglas and Josue brothers? No, they not. I'm sorry? No, they are not. Repeat. No, they are not. No, they are not. Mm -hmm. or, or the contraction? No, they aren't. Repeat. They no, aren't. They aren't. no, they aren't. Uh -huh. Okay. Questions with the bird to be. Are, is, am. For example, am yeah. I, I'm sorry? For example, am I a singer? Am I, am I a singer? No, no. I don't. No, I don't. No, no you uh, are not. No, I you am not. A no, I am not. You are a... ah, no, you are. Yeah, yeah. No, you, you are not. Am I? Am no, I a, a singer? No, you are not. No, no you, you are aren't. Not. Correct. You Repeat. Are no, you aren't. No, you aren't. Repeat. No, you are not. No, no, you are, are not. not. Make questions. Make questions with the bird to be. Douglas, go ahead. Activate your microphone. Make a question with the bird to be. Reina, make a question. Um, 
is Robert an avia avia the aviator? Um, aviator. Aviator. Uh -huh. is, is Robert Robert aviator? An aviator. Okay. An aviator. Is Robert an aviator, guys? I don't. No. It's not. No. I don't know. He's not. He's no, he's, he's not. He's not. Correct. He's not. He's not. Repeat. No, he's not. No, he's not. No, he's not. Or no, he no, isn't. He isn't. isn't. No, he isn't. Okay, very good. Thank you. Josue, make a question with the bird to be. Is Oscar an engineer? A engineer mm -hmm. or an engineer? An engineer. Okay. Is Oscar an engineer? No, I am not. That's a good question. Oscar, Oscar. are you an engineer? No. no, I am not. Okay. Okay. So, class, is Oscar an engineer? No. No, he is he not. Is not. No, he's not. Repeat, everybody. No, he's not. No, no he's, he's not. not. No, Repeat. Not. No, he isn't. No, he no, isn't. He isn't. Very good. Roberto, make a question with the bird to be. His teacher is, is Italy. It? His teacher is Italy. Correct. Is the teacher from it's, Italy? It's the Repeat. Italy. Italy. Is the, the teacher, teacher from Italy? From Italy. For Italy. It's from teacher. from from Italy. from from guys from is your teacher. teacher from Italy? From no, 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 he he's not. No, he isn't. No, he isn't. Correct. No, he isn't. Okay. Ahí incluso puedo yo corregir, agregar información adicional con la palabra actually. Actually, he is Salvadoran. Oh, see, uh-huh. Actually, he is from El Salvador. Very good. Oscar, make a question with the bird to be. Is Ronnie a womanizer? Is Ronnie a womanizer, man? Do you know what is womanizer, guys? Do you know what is womanizer? No, I know. <laughs> I don't know. Hey, 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 Ronnie, say the truth. <laughs> Ronnie, excuse me, Ronnie. Are you a womanizer? No. No, he's not. No, I am not. Si te estoy no, preguntando not. directo a ti, Ronnie, are you no, I am not. womanizer? What is your phone number? Sería, no, I am not. Repeat, no, no I am not. I am not. I am not. So, class, is Ronnie womanizer? No. I don't yes, know. he is. Okay, let's say, let's give Ronnie the benefit of the doubt. Le vamos a dar el beneficio de la duda. No, he's not. No, he's not. All right, no, all right. Not. Vamos a ver, Jocelyn, a question with the bird to be. Nope. Okay, vamos, Luz, a question with the bird to be. Is um, Josue. Is Josue a um, doctor? Is Josue a I'm doctor? A doctor. Josue, you, you, you oh. do this or, or this so we can know if it's affirmative or negative. Is Josue a doctor? No, I'm not a doctor. Wait, pero la pregunta está en tercera persona. Es como que Luz le esté preguntando a la clase, ¿verdad? Uh -huh. Ok. Si le preguntas para ti, sería, are you? Yeah? Are you? Uh -huh. En este caso es tercera persona. Is Josué a doctor? Is negative, guys. No, he's not right. a doctor. Repeat, repeat. No, he's he, not. No, he's 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 not. Oh, he's okay. not. A ver, Susana, una pregunta con um. Ajá. Uh -huh. 
Porque ya usamos I, is, ya usamos are. Am I a singer? Correct. Am I a singer? Y la, el tono de voz de pregunta, right? Am I a singer? Guys. No, you are not. No, no you are yes. not. Maybe in a karaoke. Maybe in a karaoke bar. <laughs> ok, Susana, make a question. No, ya no hice una pregunta. Vamos, entonces, practiquemos um, questions with do. Remember questions with do? Aquí ya usamos, ya no es el verbo to be, sino los action verbs. Right? Do I repeat? Do I? Do I? Do you? Do I? Do I? Do I? Do you? Do you? Do we? Do we? Do they? Do they? Do they? Okay. Okay. So let's make a question with do. With do. Do you? Do you like a uh, rock? Repeat. Could you repeat? What should we do? Do you like a rock music? Okay. Do oh. you like? Do I like ice rock cream? Rock music. Repeat. Do you, do you like, like rock music? Do you like? Do you like? Repeat. Rock do you like rock? Do you like rock music? Ah, that's like good. Like okay, guys. Music. Do you like rock music? So so. Yes, I do. Okay. Yes, I do. Ahí las yes, opciones, I yes I do, or? No, I, yes, I am not. No, I am not. No, I am no, not. I am, I no, I am not. Wait, wait, wait. Aquí ya no, no estamos con el verbo to be, right? No, do you. Yes? No. Aquí no, ya I estamos don't. con qué? Yes. Con do. I do. No, I don't. Yes, yes I, I do. do. No, no, I don't. No, I don't. No, I don't. Entonces, you gotta listen. If the question is with the verb to be, or if the question is with do. Yes. Mm -hmm. Yes. For example, do you go? Do you go to the gym? No, I don't. No, I don't. No, I don't. No, I don't. No. Okay. Watch TV. Do you watch para, TV? No. Uh -huh, Ronnie? No, a question. Um, como para decir, um, me gusta, pero no lo hago. Frecuentemente o no escucho frecuentemente. Bueno, primero tenemos que cumplir la regla de la respuesta corta. Entonces vas a decir yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Uh -huh, correcto. Y luego clarificas. Pero no lo haces muy regularmente, ¿verdad? What? I don't. I don't. Do it often. Sería, yes, I do. Ok, yes, I do. Para yes, I, 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 I don't do it often. Para I don't do it, do it. Do, do it. it. No do lo it. hago. Para I don't do Tan it. Menudo. Correcto. A ver, Roberto, go ahead. Do the gay money. Get. Sí. Sería el do verbo they... get. Get. Do they get money? Do sí. they get money? Do they, they get? get? Do, do they, they get? get money? Do they get? Affirmative? Yes. They yes. yes, they do. Yes, they do. They do. Yes, they do. Negative? No. 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 They do not. They don't. Uh -huh. they, they, don't. Don't. they do not. They don't. They muy don't. bien. Muy bien. Question with do. With do. Do you dance in... Uh, do you dancing? Oh, do you dancing? Uh -huh. um, no. What happened with the verb? Um, do, you? do you? Do you dance? Do you dance. can? Do you can? Dance. Do you dance? Ah, do you dance? Do you dance? Estamos usando do. Okay. ¿Qué pasa con el verbo? 
El verbo tiene que ir en su forma base. Ok. Do you dance? Ah, sí, Complétame la Reini. Ah, do you, do you can dance? Es lo que yo no, 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 no. No se puede. No podemos no. porque can no. es una cosa y do es otra cosa ah. y el verbo to be es otra cosa. Uh -huh. ah. Empezamos con el verbo to be, ¿verdad? Ahorita estamos con el, con el auxiliar do. Ah. You wanna dance? Do you dance tango? Does. Si usted, por ejemplo, guys, ¿cuál es la diferencia entre hacerlo con can, verdad, y con do? Muy buen uh, momento por aclararlo. Si, si decimos, por ejemplo, do you dance? Do you dance? Do you dance? Do you dance? Solo, solo estoy preguntando si usted. Tú, tú bailas. Bye. Pero can se usa para habilidades, que si puedes. tú puedes hacer algo, right? Entonces, si usted dice, en vez de do, usamos can. Can you dance? Puedes tú. Puedes tú. Correcto. Entonces ahí la respuesta sería: Yes, I can. No, I can't. No, I can't. Entonces es dependiendo cómo, cómo inicia la pregunta, ¿ok? Pero eso sí, no podemos combinar, ¿ok, guys? No podemos combinar. Si estamos con el verbo to be, verbo to be. Si estamos con do or does, estamos con los auxiliares. Si estamos con un model verb, can, que mencionó Reinita, es un model verb. Es un verbo modal que lo vamos a ver más adelante, ¿right? Entonces cada uno tiene ahí su espacio gramatical. Okay. All right, all right. Hey, good practice. Muy buen calentamiento. Vámonos entonces al attendance. Let me know if you are here or missing in action. Miss Cynthia Michelle Chavez Vargas. Missing in action. <laughs> Hello, missing in action. Oh my yeah. goodness. All right, Douglas Humberto Sanchez Diaz. Present. Hugo Etzkel Deras Mauricio. Iris Yvette Sandaña Lenarduzzi. Present. Iván Armando Méndez Parada. Present. José, Umbe no, José Heriberto Cruz Amaya. Present teacher. Awesome. Welcome to the class, Heriberto and Josué Balmore awesome. Cruz Montano. Present. All right. Juan Ramón Navarro Díaz. Missing in action. I am here. No, he's here. Wait a minute. <laughs> Kathleen <laughs> Stephanie Portillo de Lorenzana. Lucia del Carmen Ayala Mejía. Present. Luz Marlene Cornejo Álvarez. Melvin. Present. Okay, thank you. Melvin Rafael Díaz Mijango. Present. All right, Melvin. Noel Ernesto Vega Ortiz. Present teacher. Oscar Armando Flores Rodríguez. Here. All right. Roberto Antonio Ramírez González. Presente. Present. Ronnie Osvaldo Claros Flamenco. Present teacher. Susana Carolina Alfaro Gómez. Present. Víctor Manuel Andrade Galeas. Present. Already. Wendy Vanessa Díaz Hernández. No sé con video. No sé con video. Jocelyn Lisbeth Ángel Inglés. Present. Welcome, Miss. And Carlos Eduardo Gómez Gómez. Reina Mercedes Altagracia Barrientos. Present, teacher. Carla Lisbeth Valladares Flamenco. <coughs> Jeanette Esmeray Guzmán Rosa. And Ruben Enrique Reyes Cruz. All right, estamos ahí, chicos. Let's get started. Let's get started. Let me share my screen real quick with you. Remember, camera activated and active participation. Let me see, let me see, let me see. Wait, wait, wait. Okay, there you go. All right. Hmm. One second, guys. Taking a moment. If you visualize my screen, can you see it? Yes. Okay. Let me get you right here. 
Perfect. Okay, so today we're going to study. We're going to study the other auxiliary, okay? The other auxiliary is das. Remember that do, we yeah, use do, do with do, I, do. Yes. you, they. we, do. and they. But does, we use does with the third person. Does he, does she, does it, yes? yes. Okay, for example, does she, does your mother, does he, does your brother, That's your best friend. Y como es un auxiliar, igual que tú, ¿verdad? Sí. Solo que es para terceras personas. Este siempre nos vamos a auxiliar con un verbo, ¿ok? Always, always. ¿Ok? Bien. Antes de irnos al libro, hagamos una pequeña dinámica usando do and does. ¿Me escuchan bien, chicos? Está lloviendo súper recio. Sí. ¿Yes? Ok. Loud and clear. All right, all right, all right. So... Eh, I'm going to say the subject. Yo les voy a dar un, un subject, un sujeto. Ok. Y ustedes tienen que uh, decirme si es do, si usarían do o si usarían das. Ok. ¿Listos? Yeah. Listen. My boss. Das. Das. Muy bien, muy bien. Ok. My family. Das. 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 My classmates. Das. Listen. My. My classmates. My classmates. 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 Plural. Do my classmates. Do. Do. Do or das? Das. Do. Do. Sería do. Sería do. Sí, correcto. Porque estamos hablando de ellos. Ok. Ok. A ver, otra vez. Uh, My best friend. Do. 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 No. Das. 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 Do das. 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 Vaya, ajá, exacto. Lo que quiero es, antes de irnos a los auxiliares, este, manejar bien con quién voy a usar cuál, right? Siempre. Das sería con los singulares. Sea una persona, sea él, he, sea ella, she, o sea una cosa, it. Ojo, una cosa, una. Por ejemplo, a table, a house, a company. Ya si es plural, se convierte en, en el sujeto, they. Vamos de nuevo, ¿ok? Do or does, ¿ok? Attention. El Salvador. Das. 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 Correct. Das. Das. One example. One example. Does El Salvador have nice people? Yes. yes. Does yes. El Salvador have delicious food? Yes. <laughs> yes, it does. Next. Roberto and Claudia. Do. 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 For example, do Roberto and Claudia speak English? Okay. Do. Que si ellos hablan inglés. Okay, vamos a la yes, otra. They do. María. Das. 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 Muy bien. Das, das María play the piano? Okay. Next. 
Susana and I. Susana and I. Do. 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 Very Do. good. Do. Very good. My cat. Das. 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 My my job. Das. 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 My father. Das. 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 My father, my mother, and my sister? Do. 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 Very good. Very good. Excellent, guys. Congratulations. We can continue now with the book. Any questions so far? So far, so good? So good. Okay. Let me share my screen right now. Remember to please activate your cameras. It's very important. Let me go your participation. Okay, can you visualize my screen? Yes. Yes. Okay, let's go with Roberto. Roberto, help us with just no questions. Do she has for us? Does she ask? Does she ask? For assist, assistance, assistance, assistance. assistance. possible answers. Yes, 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 yes. yes. she does. Oh, fuerza in the auxiliar. Yes, she does. Yes, she does. Or negative. No, 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 she doesn't. 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 Ella pide ella ayuda, pide ella asistencia. Sí, sí lo hace o no, no lo hace. Right? Next question. Let me go with. Noel, te vamos a pedir de favor encarecidamente que nos ayudes a desconectar tu micrófono, please. Do you play? Porque nos, nos interfiere, ¿ok? All right, let me share my screen again. Ok, so here we have. Let me see here. Okay, so here I have next question. Okay, let me go with Susana. Can you read the next question, please? Does he drive the truck on weekends? Does he drive the truck on weekends? Affirmative. Yes, he does. Yes, he does. Or yes, he does. no, he doesn't. No, he doesn't. Next question, Lucia. Let's go. Elena may phone calls. I, I didn't get the auxiliary. Can you repeat? Does, does, does. Elena may, may phone calls? Correct. Does Elena make? Does Elena make? Make. 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 Make make make, 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 phone, make, make, make phone, phone make, calls. Phone, phone calls. Does Elena make phone calls? Make phone Repeat. Calls. Is, is does Elena make phone calls? Make phone calls? Everybody. Does Elena does make phone calls? Elena. Make, does Elena make phone Elena calls? Does Elena make Yes, yes, she does. Yes, yes, she does. Repeat. Yes, she does. Yes, she does. Or no, she doesn't. No, no, she doesn't. No, she doesn't. Next question. Victor, go ahead. Wake up, wake up, wake up. Victor. Are you your in mic, the class? Continue. Oh, really, really. Okay, I understand. No problem. Let's go, Ronnie. The next question, please. The last one about your company. Does does company or company change the police the policies it does repeat does pronunciation does 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 our our company check the policies policies company is the person company check the affirmative Police. Yes, yes, it does. Yes, it does. It does. Negative. Yes, it does. No, it doesn't. No, it doesn't. Everybody, everybody, repeat. Does she ask for assistance? Does, does she, she ask, ask for assistance? assistance? For assistance? 
Does he drive the truck on weekends? Does, does he, does he drive, drive, drive the truck on weekends? weekends? Yes. weekends? Does Elena make phone calls? Does, does Elena, Elena make phone calls? Does our company check the policies? Does our company check, check the policies? policies? Okay. Does, does Ronnie drink coffee? No, he doesn't. Yes. Yes, he does. Yes, he does. Yes, he does. Ronnie, do you drink coffee? Yes, he does. No, what? No, what? Answer me. No, I, no, I don't. No, I doesn't. Is that correct? No. Do no, you? Is the question no, for you now, I... Ronnie? Do no, he you? doesn't. No, he doesn't. No, do you drink coffee, that. Ronnie? No, I do. No, I do. No, I drink coffee. Yeah. Sería negativa no, I... personal, Ronnie. No, no, I don't. Don't. no, I don't. No, I don't. No, I don't. No, I don't. Porque la pregunta es para ti, sí. Uh, listo ahí con el switch. Do you drink coffee? ¿Ya? Yeah? Y cuando era en tercera persona, does Ronnie, guys, does Ronnie drink coffee? No, he does. No, he doesn't. No, he doesn't. He doesn't. He doesn't. Porque he ya doesn't. sabemos la información. Repeat, no, he doesn't. No, he doesn't. No, he doesn't. Class, class. Does, does Douglas live in Cojutepeque City? No. No, he doesn't. No, he doesn't. No, he doesn't. No, remember. No, I don't remember. Repeat. No, remember. Entonces ahí ustedes toman el micrófono y dicen, excuse, excuse me, me, Douglas, do you, live? do you live, directo, do you oh, live in Cojutepeque? Ajá, Douglas, do you live in Cojutepeque? No, I am not. ¿Qué estamos usando? ¿El verbo to be? No, no. I am I do, I o estamos don't. usando auxiliares. No, I don't. No, I don't. No, Correcto. I don't. Do you? Yeah? Do you? Do you? Listen to me. Do you? Es sumamente uh -huh. importante. Activen sus oídos, ¿ok? Más que todo en el inicio de la pregunta. Luego en el verbo. Live, que es vivir, right? Do you live in Cojutepeque, do Douglas? Oh, I don't. Uh -huh. Where do you live? I live. I live. Repeat, guys. I live. I live. I live. I live. In a popa city. I live. <laughs> Se nota que ahí no necesitamos el verbo to be. No estamos hablando de ser o estar. Estamos hablando de vivir. Live. Ok. Live. So ahí live. está la diferencia, live. guys. Si estamos live. entendiendo esta parte, estamos súper bien. Right? Si no, pues sigamos ahí. Right? So, does. Question. Does. Does Josué. Have. Have. A uh, bicycle? I don't know. You don't know? No. You don't know? You say, I don't know. I don't know. I don't know. Let me repeat. Let me. I don't know. Let me repeat. Let me. Let me. Let me. Ask him. Repeat. Let me ask him. Let, Let me, me ask. ask. Okay. Huh? Repeat. I don't know. I, I don't know. I don't know. I don't know. Let me. Let, Let me ask him. Ask him. Ask him. Ask. Or. Let me. Oh. Ask her. Ask. Repeat. I don't know. I don't know. No. No. Let me ask him. Let, let, me me let me ask him. Let me ask him. Let me ask him. Permítame y le pregunto. ¿Sí? Permítame y le pregunto. O para ella. Let me ask her. Repeat. Let me ask her. Let me ask her. Ok, permítame entonces le pregunto a ella. Right? En este caso, ¿cómo es Josué? 
Let me ask him. 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 Si es para ella, let me ask her. Let me ask her. Let me ask her. el hielo con la palabra icebreaker. Excuse me. Josué. Excuse me, Josué. Y hago la pregunta ahora directa. Ya no es das. Porque ya estoy hablando yo directamente con él. El auxiliar sería. Do you have. Do you. Do you have a bike? A bike. Or bicycle. Do you have a bike, Josué? Yes, I do. All right. All right. Okay, class. So does Josué have a bike? Yes. 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 He does. Yes. He does. Yes. He does. Excellent. One more question yes, for does. you. Does Iris have a pet? Uh, yeah. Another. Uh, no. Let me ask her. What? Okay. Pet? Go. It is. Excuse me, pet? icebreaker. Yes. Okay, excuse me. It is. Do you have a pet? Yes, I do. Okay, that's good. What is it? Is it a cat or a dog? Cat? It's a cat. Yes. It's a cat. yes. <laughs> okay, <laughs> class. Does Iris have a pet? Yes. Yes, she does. Yes, she does. She has. Yes, she does. She has. She has. She has. She has. She has. She has. She She has. a pet. She has. 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 Create the question based on the answer. No van a dar acá la respuesta. Ustedes tienen que hacer la pregunta. Aquí dice, yes, he does. Sí, él sí, dice. He fixes the AC on Friday. Él repara, fix. He fixes the AC on Friday. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Das. Repara él. 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 Repara Fix or fixes? Fix. 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 Only fix because fix. Que ser en el, el verbo el, ver, ver, verbo because fix. you're using the auxiliary, remember? Porque como estás usando el auxiliar, right? Entonces el verbo va en su base. El verbo se queda Does he fix? Uh -huh. fix. Does he fix Does the he fix. A, fix it AC? AC. Correct. Es el AC. Es el AC. Air conditioner, no? Are you conditioner? Correcto, air conditioning. Uh, Does he fix the AC? Correcto, esa sería la pregunta. Does he fix the AC? Y la respuesta es sí, sí lo hace. Yes, he does. Y doy información. Acuérdense que damos la respuesta corta. Yes, he does. Y luego damos additional information. Usando prácticamente el verbo que estaba en la pregunta. Does he fix the AC? Ok, Oscar, solo me le pones ahí el, el question mark. Al final, porque es pregunta, right? I, I, I do, I do. You did? Oh, okay, no, no, I say, sorry. Ajá, eso es en la escritura y en la pronunciación okay. le pones la entonación hacia arriba, right? Rising intonation. Entonces, completen okay. ahí, two, three, and four. Complete it, complete it, complete it. Go ahead. Completémosla. La comparamos en tres, cuatro minutos. Let's go. Complete, complete, complete. Analicen el verbo, right? Ese verbo iría en la pregunta. I'll give you four minutes. To the... Yeah, she does. 
Susan, many erase to customer. ¿Quién ya tiene la, la pregunta? The question number two. Does she send Does many she... emails to customers? Correcto. Good job. Does she send, Does she send many, many emails, emails to customers? Yes. Oh, customers. She does. See, that's right, Oscar. You got it, boss. You got it. All right. Thanks. Thanks. So, does she send normal, verdad? Send many emails to customers. Does she send many emails to customers? Si la tienen así, it's perfect. Yeah. It's perfect. Okay, who has question three? Who has question three? No, she doesn't. Who has question three? She does. 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 Does she clean the first floor only? Right? La intonación en la última, right? No, she doesn't. No, no, she doesn't. Y luego, tercera persona, el verbo clean en tercera persona. Si ¿sí ven que tiene la S ahí. She cleans. cleans. Yo limpio. I clean. Repeat, I clean. I clean. You clean. You clean. You clean. You clean. You clean. He cleans. He cleans. She cleans. She cleans. She cleans. She cleans. We clean. clean. We clean. clean. And they clean. Okay, they entonces solo clean. vamos a conjugar en tercera persona. He, she, it cleans. A ver, question four. Who has question four? He. Does Eric does he keep track on the sales? Does Eric 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 does Abro otra oración. Por eso es que aquí uso otra vez el verbo, pero está el verbo en tercera persona. I keep track. You keep track. But he keeps track. She keeps track. A ver acá, el verbo fix. Conjugation. I fix the AC. Repeat. I fix the AC. I fix the AC. Let me hear you. I fix the AC. I, I fix the, the AC. AC. You fix the AC. You, you fix the AC. AC. You fix the AC. You fix the AC. He fixes the AC. She fixes the AC. She fixes the AC. Very good. Send. Let's conjugate send many emails. I send many emails. Repeat. I send I many, many emails. Send. You send you many emails. Send many emails. She sends many emails. She sends many emails. He sends many emails. He sends many emails. He sends many emails. He sends many emails. Very good. Very good. Any question? Any question? So far, so good. No, so far, so good. Cool, 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 Peter, cool, cool. Yes? Eh, en la pregunta tres, no, no entendí cuál era la question porque eh, la primera respuesta, la primera oración está en negativa, pero la segunda está en positivo. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? En, en la tres. Vaya, sí, chicos. En la tres. Repeat, repeat number three. Does she, does she clean the first floor only? Does she clean? Does she clean, does she clean, the, does she clean the second floor? Correct, correct. Does she clean 
the second floor. Ok. Que si ella limpia el primer piso. Does she clean the first floor? All right. All right. All right. Very well. Very well. Let's go here. Let's go here. Vocabulary practice. Ask different partners about each of the occupations. That's the um that's uh the workplace. Pay attention to the question. For example, we have a software engineer. Repeat software engineer. Software engineer. Software engineer. Software engineer. Human resource software. specialist. Human resource. Financial analyst. Financial analyst. Insurance agent. Insurance agent. Bookkeeper. Bookkeeper. Digital marketing manager. Digital marketing manager. Marketing. 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 Okay, so for example, how do you say in English, ¿Qué hace un ingeniero de software? How do you say that in English? With WS question? No, it's just no. a just, just huh? a just no question with do or does. Okay. <laughs> uh huh. Uh, what is that? The question? ¿Qué hace un ingeniero de software? Mm. Oh, program. <laughs> Programming, program. yeah. Program. Programs, program. different. Programs. Development. Uh, develops, correct? Or develops develop. different programs. That's right. Okay. What about a human resources specialist? What does a human resources specialist do? Recursos humanos? No. Yeah. ¿Qué hace? What is an activity? Contrata, contrata personal okay. para la empresa. Contratar. How do you say contratar? Uh, o, o reclutar. O reclutar. Recruit. Contratar. Puede ser hire. Repeat, hire. 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 Or recruit. 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 En este caso lo diríamos en tercera persona, right? Hires or recruits. Recruit. Right? Hires New employees. Recruit. Yes. Hires. Financial analyst. What does a financial analyst do? Um... Verifica los peligros que puede para las empresas. Verificar, qué bueno es ese verbo. Verificar, ¿quién se sabe verificar? Verify. 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 Ah, solo pongámosle ahí la papa caliente, ¿sí? Verify. 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 Y en tercera persona, ¿cómo sería? Verifies. Verifies. Excelente. Verify. Verify. Verifies. ¿Cómo dijiste, Oscar? ¿Verificar qué? Ah. Eh, los peligros para las empresas. Los no sé. peligros, risks. Yes. Yes. Risks. Risks. Yes. Yeah, verify risks. Economic. Verify. E verifies. Re verify. Economic or financial. See, financial, must Financial risks in a company, in different companies or businesses. Right? Sure. Dígame. Y check no aplica. También check, aunque uh -huh. check means, check es más como que Una poner un, 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 ajá, como un checklist. Y entonces ver, verify es como más allá, verificar es ya revisar, uh -huh. right? Es más que check, es ir más allá que check. Check es como okay. algo más general, right? Verify es algo más uh, específico. All right, bueno, vamos a irnos por acá. Vocabulary, ok, let's go with the days of the week. Let me see, Jose Heriberto, can you hear me, Jose? What is the first day of the week? Monday. Pronunciation class? Monday. 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 How, do you, how do you say el lunes? What? It's el Monday. lunes. 
Yo, por ejemplo, voy a hablar de mi rutina. El lunes yo me levanto temprano. ¿Cómo digo? El lunes. ¿Cuál es la preposición que usamos con el día? On. On Monday. On Monday. I work. Yes. I work. Yes. You had direct, um, mes direct message. Uh, Monday. Yes, I do. Uh, I do. I, I see your message now. Okay, okay. Let me see. No, el tercero no, Oscar. Ahorita vamos a llegar a ese. Okay. okay. So, entonces, Monday. It's M-O-N-M-O-N-D-A-Y, -O -N -N correct? Monday. 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 Okay, Monday. class, what is day number two? What is day number two? Tuesday. Tuesday. Woo, Tuesday. good pronunciation. Tuesday. You got it. Tuesday. Tuesday. What is day Tuesday. number three? Wednesday. 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 Okay. Wednesday. 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 Very well. Wednesday. Yes, yes, yes. You got it now. Okay. Oh. Day number four. Thursday. 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 A ver, Ronnie, Thursday. 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 Thursday.
Este, bueno, muchos me imagino que, eh, o sea, tienen diferentes rutinas en su trabajo, ¿verdad? Muchos hacen acciones duris, repetitivos, ¿verdad? Otros tienen diferentes duris todos los días, algo diferente. Entonces, um, a manera de práctica, eh, vayan creando como una rutina. Por ejemplo, los lunes usted puede poner, usted puede decir, I check my email y escuchar quejas el lunes como se dice <risa> bueno sí quejas se dice complaints Ajá. entonces pero me imagino que es como eh, para resolver la verdad sí. como para buscar las las soluciones Ajá. entonces serían eh, complaints listen listen and check puede poner I I listen and check las quejas de los clientes, ¿correcto? Colegas. O oh, de los colegas, ok. Sí, colegas sería colleagues. Ok. So, I listen and check my colleagues' complaints. Y colleagues lo vamos a poner con posesivo, right? Si se acuerdan. Mm -hmm porque son las quejas de los colegas, right? Es un um, possession. So, let me chat it, let me chat it. Here. Y como son compañeros, sería complaints con ese, porque son quejas, son varias. I listen and check my colleagues' complaints. A ver. I supervise the staff. ¿Ya? Yeah? I supervise the staff. Acuérdense que es como una rutina, entonces me interesa saber um, si me interesa saber um, si lo hace un lunes, por ejemplo, si lo hace um, en la mañana, for example, you can say in the morning, in the afternoon. Si me va a poner un día, recuerde, on Monday, on Tuesday, right? I have a meeting okay, el día siempre en mayúscula, okay, capital letter. Uy, se me fue este directo. One second. Ah, en supervisor de staff es como visitar que todos mm. Wait, wait, wait. Eh, visitar sería visit. ¿Cuál me dijiste? Tengo que leer. Eh, es que aquí está um, ahorita. Ah, en supervisor de staff, pero es no sería como o bien, sería como supervisar departamento por departamento. Correcto. Supervise. Supervise. Es la acción. Supervisar. I supervise. Yes. Supervisor es la persona. So en este caso, estamos usando la acción. I supervise the staff. I supervise all the areas. All the departments. Okay. I monitor, yo monitoreo, I monitor the production floor, production, ¿Quién sabe qué es el production floor? Pista de producción. Correcto. I monitor the production floor, es como yo superviso, right? Pónganme seis activities, seis activities, six activities you do at your work. Yes? ¿Cuántos le llaman a los clientes? Repair computer. I call clients. I repair computers. I repair 
computers. Solo que pongámosle algo más, como uh, I repair computers. ¿Sería todos los días? ¿Siempre? No. ¿O no. un día en específico? Mm, ¿cómo, ¿Cómo se diría como error por tuito? ¿Cómo? Ocasionalmente. Ocasionalmente. Ocasionally. Occasionally, ocasionalmente. Entonces, es parte de tus, de tus duties. Duties, actividades en el trabajo. Entonces, I repair computers occasionally. Very good. Yo puedo empezar, puedo iniciar con el día, por ejemplo. On, o puedo poner el día al final, ahí como ustedes gusten. Si lo pongo al inicio, pongo una comita. On Wednesdays, lo pongo en plural porque es todos mm. los miércoles, es una rutina. On Wednesdays, I... Visit new customers. Vaya, vean, por ejemplo, así. On Wednesdays, I visit new customers. ¿Sí? Los miércoles yo visito clientes nuevos. Ok. Vayan haciendo sus seis ejemplos. Six activities, please. Six activities. No, in particular. On Wednesday. Yeah. Wednesday. Repeat that again. Ningún día en particular. Ningún día en particular. Teacher. Dígame. Más. Tomar notas eh, no es take, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sería sí, take. Usar take notes. Take notes. Eso sería, mis. Ok. Take notes. Notes. Take notes. Ok. Teacher. Yes, sir. Eh, le voy a enviar un, un mensaje. Mm -hmm. Send me a message. Y, 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 I, I want to you say me if the file is correct or okay. is wrong. Okay, I will, no problem. Okay. okay, están preparando sus seis duties, six duties, right? Escribanmelas, escribanmelas. Párenlas en su cuadernito. Vaya, aquí Oscar llame. El Oscar me envía las cosas. I like that. I like that. Porque así me queda evidencia a mí también. Sería, ahí sería, profe, como check. O sea, yo, yo checo si tengo algo que hacer o no sé si está correcto. ¿sí? Está bien. I check if I need something, if I need. I check if I need something to do. I check if I need to do something. Okay, arreglame eso. Okay. I check if I need to do something. Okay, and uh, at the 12, no sería at the 12, sería at 12, solo uh -huh. at 12. Uh -huh. Ajá. Sí, hey, muy buena esa parte. Si quieren darme una hora, right? Siempre la preposición ahí con la hora sería at. Por ejemplo, at 9 a.m. I have. Uh -huh. A meeting. Yo tengo una reunión. At 9 a.m. I have a meeting. Yes? ¿Cómo sería a las 5, profe? I, I check if I need to. I check if I need to do something. I check if I need to do something. Okay. Douglas dice: On Monday, I supervise my. My qué? Pero. Vaya. Ese on sería en pero, letra mayúscula, right? El, el on. Era, era co co oh, coworkers co era, compañeros de trabajo. Co correcto, co sería coworkers. Es corrector, está. <ríe> Entonces sería coworkers. Así, ¿verdad? 
Co-workers. Co-worker. Co Compañero de trabajo. I supervise. Yeah. I supervise my co-workers. Guys, les pido disculpas que está lloviendo. It's raining cats and dogs. <laughs> <laughs> Están lloviendo cats and dogs over here. So se me va la luz. I'm sorry. Casi no se oye nada de eso. No. Ok. De la lluvia. Vaya. Entonces, six activities. Porque ustedes van a completarme la cajita de su compañero, ¿verdad? Acá donde dice my partner's daily activity. Usted me va a ir poniendo acá los ejemplos que digan sus compañeros, right? Entonces, usted tiene que tener 12 ejemplos en total, right? Los seis suyos. Six yours. Y los seis que me va a copiar de su compañero. ¿Estamos listos? Are you ready? ¿O necesitan más tiempo? ¿Ah? ¿Cómo suspiran? No me preguntan, no me han preguntado. Teacher, how do you say? Teacher, how do you say in English? Revisar las planillas, teacher. ¿Ah? Entonces yo asumo uh, que ustedes ya me lo están Ronnie. completando. Teacher. Ajá. Teacher, Hola. how do you say agenda semanal? How do you say agen agendar? Agenda semanal. Agenda semanal sería weekly agenda. agenda. Weekly agenda. No. ¿Cómo es al revés, verdad? Weekly no. agenda. Siempre se me va al privado, permítame. Teacher. Yes. Teacher. Yes. Tell me. Uh, how do you say it? Uh, primera hora? At. O en la mañana? First thing in the morning, me va a decir. Yes? First thing in the morning. First thing. First, de primero, ¿verdad? First uh -huh. thing in the morning, y ahí comienza. I, right? First thing in the morning, sure. a primera hora. Ajá. Teacher, excuse me. See my, my exercise. Let me check. Who's this? Ronnie, okay, tengo Ronnie, aquí a Oscar. Ronnie, Ronnie Osvaldo. Yo le cor, ver, como yes. Que, ¿no? Yes, Oscar, that's correct. Quiero ver quién más. No, pero es acerca de Ronnie, porque él puso, I do network installation eventually. Ay, espera, espera, espera. Quiere, quiere saber si está correcto, sí. Entonces yo le corregí, tal vez. Tal vez I verify the network installation every day, dice. Esa es la que tú pusiste, right? Ajá, más arriba está la de Ronnie. Está bien, espérame. Ronnie, Ronnie, Ronnie. Y esta, I meet with the reps of airlines on Fridays. Está bien. ¿Quién me puso esa? I meet With Yo, the Douglas. reps. Douglas. Douglas. Muy Pero bien, porque no, meet no solo significa reunirse, I mean, conocerse, sí, sino sí. también reunirse, ¿verdad? Muy bien. Sí. Y Ronnie dijo, I do network installation eventually. Se puede también, eh, chicos, porque do es, es hacer, es realizar, sí. ¿verdad? Entonces puede ser que tú hagas, realices la instalación. Entonces, I do the network installation. Verify sería verificar, do sería hacer, ahí dependiendo del contexto que ustedes quieran expresar, pero sí, es correcto de ambas formas. Eso es Ronnie, eso es Ronnie. Good job, Ronnie. Ah, you got it, boss. Teacher, teacher. Ajá. Pago a proveedores. I got teacher. Pago a proveedores. Pay, pay the providers. Pay the. Vamos a participar, Ramón, Ramón. Providers. Hey, hey, teacher, yes. teacher, tell how me. Do, how, how, how do you say eh, pendiente? Como pendiente. Pendiente, actividades pendientes. Pending, ah, bueno, ahí como actividades a realizar. Mm, ajá. ¿Así? O actividades eh, pendientes. Actividades que han quedado pendientes de la semana pasada. Y es lo que yo quiero, que yo quiero poner. Vamos a decir uh -huh. to do. Mm, ah. To do. To do. To do. For next week. I have to do. For next week. To do. The next week. To do. Week. To, do. To, do. to do. Drink coffee. Do it. In... 
Cool. Afternoon. Verify the coffee is ready. <laughs> <laughs> All right. To do es como lo, lo que se va a hacer, ¿verdad? To do, do. To do porque son varias cosas a hacer, ¿verdad? Para se la próxima do, do, do Ahí yeah. se lo puse en el chat. Oh. Fin, de, fin de mes, cierre ¿sí contable. Fin de mes. Ajá, mm -hmm. o sea. End of the month. Fin de mes. Cierre contable. End of month. End of month. Fin de mes. End of month. End of. ¿Qué hace el, el fin de mes? ¿Usted hace como qué? La planilla. Generar las cuentas contables que queden a cero los el, saldos. El inventario, tal vez, ¿no? El, el, el inventario. Es como cierre de mes, ¿verdad? Ah, cierre de mes. Closing. Account. Duties. Closing. Closing. Month. Closing yeah, month. yeah, it's a little long. Closing <laughs> month. Yeah. Closing <laughs> month. What else? What else? You finish? You finish? Yes, I do. <laughs> okay, good, good, good. Entonces, cada quien me va a ir dando un duty, all right? Quiero escuchar. Right? No me lo van a dar los seis de un solo porque quiero que todos participen y no se me duerman, right? Tratemos de tomar notas, ya uso ver vocabulario. Cool. That's the main objective. Let's start with, with Lucia. Give us one example, Lucy. Okay. Lucia, are you ready? Yes or no? Let's go with Reina. To do, to Give us one example. Uh -huh. Uh, first in the morning, list to the activities to do. First, first thing in the morning, first mm -hmm. thing in the morning. List to activities to do. I list the to do. Activities to do. Usted hace la lista de las actividades a realizar. Ajá, o las actividades pendientes, es lo que yo quería decir, actividades como las actividades pendientes a, a, a realizar. Morning, uh -huh. I check. Sería, I check the to do, to do list. Uh -huh. Ok. Revisa sí. las actividades sí. pendientes y comienza, right? Uh -huh. First thing in the morning, I check the to do list. Ok, sí, thank you. Quiero, quiero decirle otra. Go, go, go. <ríe> eh, check and, and um, check and correct eh, planos. How to say planos? Plans. Plans. Um, plans. Oh, ¿Qué tipo de planos, Miss? ¿Como, como <ríe> architecture plans? Or? Uh, uh, sí, de. de eh, diseñamos notificaciones. Builder. Entonces eh, eh, se revisa, eh, se, se, se revisan y se corrigen lo, los, los planos de, de, la, de, de diseño. Building plans. Uh -huh. Puede ser building, ajá, puede ser uh, design. Uh, verify the building plans, maybe, because lo que hace verificarlo. Check and correct. Sí. Verifica, corregir, 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 ajá. corregir sería Correcto. correct, or che, podemos decir check Correcto. and, check? and ah. make necessary, make. necessary corrections, make. corrections make to Correcto. the designs Correcto. and plans. Sería así, ¿verdad? And make necessary corrections to the designs and plans. Josué, give us a duty, Josué. Cruz. Ok, my, my daily routine. 
Just one, just one right now, okay? First thing in the morning, I punch in at 7 a.m. Of course. If not, we don't get paid. Si no, no nos pagan, ¿verdad? First yeah. thing is punching. <laughs> That's right. Thank you, Josue. Very important. One more, Josue. One more. Um, <laughs> design the, the panel with the specification. Can you repeat, please? Design the pattern with the specification. I design the I pattern. Design. With it, its specifications. Que larga esa palabra tú. Okay. The Sería pattern. I design the pattern. Pattern. With, mm, pattern with, pattern. with, with its with, with specifications. With yes. Go ahead, Lucia. You ready? Así nos pasa a todos, mis, no se preocupe. Démosle. Se volvió buen tiempo. ¿Qué pasó? Se me fue otra vez, mis. Está nervioso el micrófono. My daily routine on Monday, Wednesday, Wednesday and Friday is to clean the classroom. Excellent. Solo me repite Wednesday. 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 It's to clean the classroom. Very good. Thank you. Let's go with Iris. One duty, please. <coughs> yes, go ahead. I, One duty. Um, I check my emails. Um, this, this is activity. Is it all? All days. This is Go an ahead. activity you do every day. Yes. Every day. And I <clears throat> coordinate events of the, of the month. I coordinate. Co coordinate. 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 Events. Events. What kind of events? Okay. okay, Oscar has a question. Oscar, Oscar has a has a curiosity for you, yeah. Iris. Uh, what kind of event you coordinate? What type? What kind of events you coordinate? Mm. What kind okay, of I events do you? I don't understand. Entertainment. Entertainment. Entertainment of the family. Okay. I, I work in 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 the and um, mall mall mall. To the mall? Yes. Nice. Nice. So you coordinate events like family events. Yeah. That's fine. Thank Sounds you. fine. You. Sounds like fine. Okay. Thank you. Let's go with Luz. One duty, please. Van llenando el de ustedes que van llenándole su compañero, right, guys? El de su compañero me lo están llenando en tercera persona. Por ejemplo, lo que Iris dijo, yo pondría Iris coordinate or coordinates? Coordinates. Si, sí, si yo lo pongo en tercera persona, sería it is coordinates family events at different malls. Oh, en tercera persona. Different. Go, Luz, Marlene. Uh, Puedo decir on Monday, first, uh, first thing uh, first thing in the morning. Sí. Ah, on Monday, first thing in the in the morning. First uh -huh. thing in the morning and group meeting. I have. I have. Yo tengo. Ajá. Uh -huh. Repítamelo para sus compañeros, por favor. Fuerte y claro. On, on Monday, first thing in the meeting, I have group meeting. Mm, 
Mm. Le dijo Miri no, no. dos veces. Mm, um, um, es que hay un perrito. Es suyo, ¿no? Otro. Sí, pero hay otro afuera que me lo está insolentando. <risa> Tómese su tiempo, Miss. Voy, voy, voy. Uh, on Monday, first thing, in the morning, I have group meeting. Correcto. On, on Monday, first thing in the morning, I have a, póngame el a, I have a group ah. meeting. Tiene una reunión grupal, ¿ya? Thank you. Let's go, Ronnie. Correcto. First, is, uh, I listen and check my colleagues. I listen complain. and check my colleagues. My colleagues, colleagues complaints. Colleagues complain. Y ese, y ese checar, ojo ahí, check. 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 Okay. Ojo, oh, okay. I check my colleagues complaints. Si no es una gran palabrota, ¿verdad? Be careful ahí. Be careful. Right. Vámonos ahí. Douglas. One duty, Douglas. Um, every day I drive my car in the morning for go at company. Ah, no, pero eso no es en la empresa. Yo quiero saber en la empresa. Right? <laughs> One activity that you do, exactly yeah. one duty. Okay. One responsibility. Um, okay, in my, in my company, uh, every day, I supervise the co-workers. Excellent. The, uh, you supervise your co-workers. Yeah. Ojo ahí, tomando nota de su compañero, right? En tercera persona, ese verbo. Thank you, Douglas. Let's go with Susan, Caroline. To customers, just leave. Missing in action, huh? <laughs> I get to work at 7.15. Uh-huh. A.M. Uh, A.M. I check my email in a special. Um, you check your email and schedule. I understand. Uh huh. Um, I don't have much. Vaya, Solo por ahorita estamos I bien have, ahí. I have a coffee. <laughs> okay, let me go with Roberto. One duty. Thank you, Susie. Good job, Robert. On, on Monday, I generate cash report. On Monday, repeat. On, on Monday, Monday. On Monday, I I generate generate. generate. Imagínese que verbo más hermoso. I Monday. generate generate mm -hmm. cash report cash cash, cash. cash. reports cash. Reports. 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 reports reports excelente Robert great job on Monday, on Monday I reports. generate cash reports, reports. Cash. y reports cash. me lo puso con S verdad reports reports reports, reports. okay Very good. Nice job, sir. Let's go with Victor Andrade. Do you have a duty for us, Victor? Sería ideal que me fueran pasando los ejemplos en tercera persona en sus apuntes. Do you have something for me, Victor? Uh, hi. Every day I drink coffee in the office. Ey, se la valemos esa, guys. Sí, dice que sí. Ok, vaya. Es pues, está bueno. Importante. Es importantísimo, ¿verdad? Si no, no arrancamos bien. Vaya, ojo ahí al ponerla en tercera persona. Ese verbo, Victor drinks, right? En tercera persona. Let's go, Hugo Deras. One duty, please. Hi, teacher. What's up? Uh, so, sorry, voy entrando. Ah, vas entrando, va. Ya vas a entenderlo sí. entonces. Vámonos okay. con Jocelyn Inglés. Ya puso una ella. I ah. can... Repeat, repeat. Sí, repeat, repeat for me. I 
send correspondence to all clients. Okay, clients. 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 Y, y ese correspondence está un poco old fashioned ya, ok? Entonces, emails. quiero preguntar. Ok, eh, Oscar dice que si es emails, que si tú envías correos o, o sería correo uh, electrónico o, o en físico. En físico, son, son digamos, son tarjetas de suscriptor. Entonces es, es papel, ¿verdad? Ajá, sí. Vaya, entonces, guys, sí, si es electrónico, sería emails, ¿ok? Mm. Y si es, pues, así, en, en paper, sería mail. Mail. Ok, okay. entonces, en vez de correspondence, Jocelyn, vas a usar mail. Me mail. Mail, que sería eh, correspondencia, right? Ah, ok. Ok, en físico. Ok, thank you, Jocelyn. Let's go with Carla Valladares. Do you have something, miss? Yes, uh... I do media tracking every day. I'm sorry, can you please repeat? I do media tracking every day. Media, media tracking. Yes. Every day. Usted que es, mar you work in marketing, Carla? No. But uh, es como un rastreo de medios. Media Reporter. tracking. Reporter. Reporter. Entonces usted trabaja Reporter? con softwares, right? No, no, o sea, oh. es como un rastreo de medio de, de comunicación. De comunicación. Media reports. Reporter. Media reports. Ok. Entonces sería, ¿qué verbo me uso ahí? I, I do media ah. tracking. Ella hace. Ay, tú. Me queda ahí. Ay, qué lindo. Ok. Me queda ahí. Me queda ahí la duda si es do o es make, Miss. Made. Porque do es algo que usted lo hace, eh, es, es con la acción, el movimiento de, de su cuerpo en sí, ¿verdad? Make es cuando usted realiza algo con sus manos, sus, únicamente con sus manos, manualmente. Yeah. ¿Cómo haces tus reportes? ¿Usted los hace en, la, en algún programa en la computadora? Uh, no, o sea, en Twitter. ¿En qué? En Twitter. Twitter. Pero es en la computadora. Sí. Yeah. Eso sería makes. Sí, sería entonces make. Ajá. Entonces usemos make. I, I make I media do. reports. I make. Media, media reports. Report. Media report. Thank you, Carla. Nice job. Let's go with uh, Ivan Armando. Give us an example, sir. Yes. Talk to me. Talk to me. Uh, my. My routine daily. Daily routine. My it's daily it's routine, the, yes. My daily routine. The, uh, my daily routine is to check the products that is siphoned. Check the products. Check the products that is siphoned. Or siphoned. ¿Cómo se? Shipped. Chips. Ok, ok, ok. Entonces, okay. revisar los, los productos que son enviados. Yes. Check yes. the products that are shipped. Check the products. Okay. Y shipped. 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 Ok. Good. Thank you, sir. Let me go with Melvin Diaz. Give us one example. Mm, client era, uh -huh. client era, mm. Victor. Ok, good. Vamos con. Teacher. Dígame, mi How do you say inquilinos o arrendatarios? Bueno, inquilino, usted puede decir guest. Guest. 
Uh -huh. Que es como la marca. Okay. También se le conoce como tenant. La palabra técnica sería tenant, porque yo creo que es más tenant, porque guest es alguien que usted puede invitar, right? Eh, sin que le, le genere ninguna uh, ganancia. Pero yeah. tenant, el tenant yeah. sí, el tenant es el inquilino en sí, quien le, le paga a usted, ¿verdad? Tenant. Monthly. Uh -huh. <risa> tenant. Okay. Tenant. Tenant. Ok, good. ¿Quién me faltó? Ramón. Raymond, go ahead, Raymond. Raymond Navarro. Raymond is red. <laughs> I think Raymond is snoring right now. <laughs> bueno, snoring, chicos. It's dormir. Uh, snow, well, snoring? Uh -huh. Snoring is roncando. Ah, roncando. Snoring. Si quiere decir, se puede dormir? He's gone. To, he, he's got to sleep. He, he went to, to bed. bed. He went to bed. Uh -huh. Yeah. <laughs> okay. <laughs> Very well. Okay. Para práctica adicional, okay. guys, pueden ustedes eh, escribir los, los uh, ejemplos de sus compañeros en tercera persona. Vámonos ahorita a algo adicional. Let's practice WH questions with number to be. Ya habíamos visto las preguntas eh, con do y con das, ¿ok? Con do y con das. Ahora las vamos a ver con WH words. For example, what? Repeat, what? 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 For example, what? What? Where? What? Where? 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 Right? How? 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 Open your mouth. How? 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 For example, who? 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 Quien? Persona. Who? 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 Okay. And those are the WH words we will learn, okay? What's your name, for example? What's your name? What's your name? Okay, where are you from? Repeat, where are you from? Where are you from? How are you today? Repeat, how are you today? How are you today? Okay, How are very you well. Today? Who's that? Who's, who's that? that? Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Quién es aquel? Quién es aquella? Who's that? Who's that? Who's that? How old is he? How old is he? How old is he? Okay. How old is he? Aquí quiero llegar a otra preguntita. Vamos a llegar a ver un segundo. Now it's your time to practice making some examples of your own. First, I would suggest. Hi everyone. In this class, you'll learn how to form WH questions with be. The first thing that I would like to explain is the. Okay, so here we have. What's he like? Repeat, what's he like? What's he like? Y aquí muchos me van a decir, ah, like es... Ajá. En una oración, pero en una pregunta... ¿Qué le gusta a ella? What's he like? Ya no es like, ok. En una pregunta nos hace referencia a un description. A una oh. descripción. ¿Qué le gusta a ella? ¿Cómo? Por ejemplo, ¿Qué? what's he like? ¿Cómo es él? Oh, ¿a qué se puede? Ah. Hago como, pido una pequeña descripción. Entonces él me dice, he is very nice. Ah. Él es bien bonito. Vean acá. What's real like? Estoy preguntando, ¿cómo? Estoy preguntando description. Por eso acá me dice, it's very beautiful. Entonces, si yo les pregunto, es diferente que yo les pregunte, do you like, do you like pupusas? Right? A que yo les diga, what's, what's El Salvador like? ¿Cómo es El Salvador? What's El Salvador like? Analicemos acá. Repeat, what's he like? 
what's he like? What's he like? What's he like? What's he like? He's very nice. He's very nice. Very nice. He's very nice. Very nice. Very nice. Who are they? Who are they? Who are they? Who's that? Who's that? Who's that? Who are they? Who are they? Who are they? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellas? They are. They are. They are my classmates. My classmates. 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 Son varios. Plural. Ellos son mis compañeros. Classmates. Okay. En plural. Where are they from? Repeat, yes. where are they from? Where are they from? Where are they from? Where are they from? They are from Rio. They are from Rio. What's Rio like? What's Rio like? It's very beautiful. It's very beautiful. Okay, okay, okay. What's your name? What's your name? My name is Gil. My name is my name is my name is my name is Oscar. Very well. Victor. Where are you from? Where are you from? I am from El Salvador. I am from El Salvador. How are you today? Hi. I am good. Okay, okay. Friday at night. Where, where are you from? Excuse me, where are you from? I am Salvador. I am Salvador. I am Salvador. I am Salvador. I am um, very nice. beautiful. Very, it's very, very good. good. It's very good. It's very nice. It has good people. All right. Very nice, nice, nice. Let's take the video. WH words. Whenever we say WH words, we refer to the following Who? What? When? Where, how, why. On your screen, you can see these words display. Let me write the rule to follow in order to form WH questions would be, you're going to have a WH word plus the verb to be plus some kind of pronoun or complement. Let's take a look at some of the examples on the screen. What's your name? And the answer for that type of question is, my name is Jill. Who's that? And the answer for that type of question is, he's my brother. Who are they? And the answer for that type of question is, they're my classmates. Where are you from? And the answer for that type of question is, I'm from Canada. How old is he? He's 21. Where are they from? They're from Rio. How are you today? I'm just fine. What's he like? He's very nice. What's Rio like? It's very beautiful. All right. So, vamos a entrevistar quizás a un par de ustedes usando estas preguntas. Vamos a ver, Hugo, que está fresco, Hugo, right? Vamos a aprovecharlo y vamos a hacerle preguntas, ¿ok? Vamos a ver, de las que están acá en el, en el, en el square, on the chart. Oscar, make a question for Hugo. Go, please. Oh, ok. Hey, what's up, Hugo? Good night. Uh, what? Where are you from? Are you from El Salvador? Repeat, repeat, Hugo. 
I am from El Salvador. Remember, I am or I'm. I'm. Very I'm good. From El Salvador. Very good. Okay, Ronnie, make a question. General. Using using the questions on the chart. These questions. Mm. Where are you from? He just uh, said he's from El Salvador. Oscar. Different question. Uh, uh, excuse me, Oscar. How, how are you? How are you? I guess he's for Hugo. Okay, or, Hugo, or, how or, are or, you? Or it doesn't matter. No, it's okay. How are you, Hugo? How are you? I, I am fine. Okay, good, 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 good. Let me see. Josue, make a question. Excuse me, Hugo. How old is you? How old? How old is you? Seria, how old are you? How, how old are you? I'm 33. Very good. Okay, Hugo. Other, what's, other, other. what's El Salvador like? It's beautiful. The people is good person. The, the, the people are good. Say, the people, the people are, are, good. are good. Okay, the people are comfy, good. Table, right? Comfy, yeah, comfy. Okay, let's interview Oscar. Let's continue interviewing Oscar, guys. Oh, my God. Vamos a ver. Volunteer, make a question. De las que están aquí on the chart. Oscar, I have a question for you. ¿Qué te hiciste, yeah, Oscar? Ya no te veo. I Where are here. you? I am here. <laughs> okay. Okay. I thought you you run away. Okay. <laughs> what's what's Josué Cruz like? Uh, let me see where's Josué. Josué. What's Josué Cruz? What's Josue Cruz like? Josue, Josue, I don't know because I can, I can. He's your classmate. Him. Yeah, but I can find him. You can find, you can't find him. Yeah. A ustedes no les da la opción Josue, de, Josue. de abrir así como el panel para ver las fotitos de todos. No. Sí. Solo si están en la compu, yeah, vea. Se la puede en la aplicación, yeah. teacher. Se puede, ajá, porque yo como estoy en la compu. Los tengo como que mi presentación en un monitor, pero los tengo todos a ustedes. Los estoy viendo al mismo tiempo también. Oh, so. fue, right? Sí, yes. solo en la aplicación es un poco más difícil. Y estoy viendo quién se está durmiendo y quién no. Ah, fue, checking you out. Ah, <laughs> Josué, I think he is a, a little, little short. He's, he's short. Okay, you think yeah. he was, he's short. Okay, yeah. eso satisface mi pregunta porque cuando yo les hago what's el sujeto like les estoy pidiendo una simple descripción por ejemplo repeat guys what's san salvador what's like san salvador like salvador like okay what's inglés corporativo like What's what? what? inglés corporativo, inglés corporativo like? like? Uh -huh, guys. What's inglés corporativo like? Very good. It's great. It's, uh, it's excellent. Que oiga esto mi jefe, ¿verdad? Que me den un aumento. Guys, <laughs> 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 nice. entonces, eso cuando usamos el like al final. No se confundan que es gustar, right? En la pregunta es diferente. Yo les puedo preguntar, what's your family like? ¿Cómo es tu familia? Ah, my family is beautiful. It's big, it's small. Una pequeña descripción. Ok. okay. It's crazy. Okay. It's crazy, huh? <laughs> okay. Teacher. Yes. Teacher. Uh, Oscar, le quiero hacer una pregunta. Oh, oh, Oscar. <laughs> Question for you. Go, go ahead. What what Caled Núñez uh, like? Um. Mm, <laughs> <laughs> wait, wait. Uh, póngale, póngale cero. He is a good teacher. 
mucho lo pensó, ¿verdad, Víctor? Mucho. Póngale, póngale cero. En el dictionary andaba buscando. Ajá. Es un buen t-shirt. <laughs> All right. I have a you question. I have a question for Roberto. Okay, Roberto. Question for you. What's 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 uh, your company like? I. Yo trabajo. Si estamos con la pregunta, estamos con la misma pregunta. Uh -huh. What's your company like? ¿Cómo es tu compañía? It's, it's, it's company. It's, cuando me decís no, no. it's, ya me estás diciendo mi compañía. ¿Sí? It's representa a tu compañía. Entonces ya de ahí solo viene tu opinión. It's. It's, it's the best. ¿Se entiende it's. esa parte, guys? Ustedes pueden decir oh. it's, ¿sí? It. Para hacer la forma corta. O me dicen, my company is... Y me comienzan a describir. Si no, solo me dicen it's... It, it, porque it, estamos hablando de una cosa, it, right? It, 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 it's great. It's, it's a good company. ¿Ah? ¿O no? It should, it should, it should. All right, guys. Good practice, man. Good practice. How old is he? Hey, how old? I have a question for the class. How old how is old? Hugo Deras? No, I remember. How old is Hugo Deras? I don't know. He said it. He said it. 33. Excuse me. 33. Excuse 33. me, 33. Hugo Deras. 33 years old. How old? How old? 33. How old? 34 years old. Go Lucy, go Lucy, go Lucy. How old? How old is you? Si es directa para él, ¿cómo sería? How old is you? How old are you? How old are you? Excuse me, Hugo. How old are you, Hugo? How old are you? 33 years old. He is? Victor, he is? He is? Completo. He is? Acuérdense, necesito un sujeto ahí. Es él. He is, he is, he is 33 30 years old. Years old. Years old. Years old. Jesus H, la edad de Jesús, right? Jesus H. Nice. Nice, nice, nice. All right. Good participation, people. Good participation. Bueno, vamos entonces avanzando acá. Oops. One second here. Hey, I have a question. Who is who is Susana Alfaro? Is May is May class classmate? Digo, is is classmate? Is classmate? Vaya Lucy, pero antes del antes del is, ¿qué necesito? She. Correcto. Correcto. She is. She is. Classmate. My classmate. Question. Who are who are Victor Hugo and Josué? Victor Hugo and Josué. Victor Hugo and Josué. Who are they? They are friends. They are. They are. They are my classmates. They are my classmates. We don't know yet. We don't know yet if they are friends, but what we know is that they are classmates. Okay. Who is? Who is, who is Antonio Banderas? He is an actor. Is an actor. He, is he, he is an actor. actor. He is an actor. actor. He is an actor. An actor. He is an actor. <clears throat> okay. Who is, who is Vicente Fernandez? 
He is a singer. He is a singer. 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 A singer. A singer. Yes, a rancher. A singer. A singer. He is king. I'm sorry, Ronnie. He is king. He is the king. Yeah, yeah, I think right. it's the king uh, of rancheras. <laughs> That's right. Okay. Yes. He, él, era. He was, he yeah. Was. In este caso sería he, he was. was. He was. Right. Yeah. R.I.P. R.I.P. Rest in peace. Que descanse en paz, ¿verdad? Entonces, ahí ya sería en pasado. Pasado del verbo be, was. He was a singer. He was. Ajá, pero was. no nos vayamos todavía ahí, right? Ya, eso ya es más avanzadito, guys. Good job for you. Good job for your participation. Okay. Um, let me see. Bueno, antes que terminemos, tengo que hablar algunas cositas con ustedes. Quiero ver. Quiero felicitarlos por uh, su desempeño en la plataforma. Eh, sí, hay unas cositas que quiero que vean porque no todos. Creo que hay como tres que me salen que no me, no me lo han completado, chicos. Vamos a ver ahorita. Let me check. Ok, aquí está. Ok, so aquí tenemos, eh, por lo menos esta es la primera semana, la primera columna, right, es la que ya tenemos que tener todos completo. Entonces tengo acá, um, vamos a ver, Germán Alejandro creo que es alguien que nunca ha ingresado, ¿verdad? No me suena que lo haya mencionado. Lucía del Carmen, me sale aquí Lucy. ¿Qué ¿Sí? pasó? No, no pudo resolver ahí en la plataforma. Creo que me quedó una, no sé cuántas me han quedado. Pero me parece bien extraño porque ah, no. le parece cero, le, le tendría que aparecer más si usted ha hecho algo. Entonces no sé, porque sí los he estado resolviendo. La única fue la que envié para, para que no me salía. Uh -huh. La única que, que, esa fue la única que no resolví. De ahí Bro. todas las envié y me salía 25 de 25, 25 de 25. No sé. Vaya, pero usted se aseguró que sus tareas estén completas, las cinco. Solo una es la que no, no terminé de resolver, pero sí la tengo que resolver. Vaya, entonces a mi aviso cuando la resuelva, porque tengo que verla aquí yo, me tiene que aparecer la actualización. ¿Ok? Ok. Y sí, Roberto... Yo... Es hasta las Yo cinco, hasta, todas, pero veo que no está completo el mío. ¿Hasta también. cuál era la, la que tenía que completar? ¿Cuatro punto qué? O, o, o... Bueno, hasta ahorita ¿Qué? es con esta clase ya son seis. 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 O sea que hasta las cinco tenía que completar. Correcto. Ok. Este, ¿Douglas me habló usted, Douglas? No, yo, Ronnie. Ronnie, eh, Ronnie, Ronnie, Ronnie. Abajo está el último. Ronnie, 96, dice que te faltó algo ahí, quizás. No sé, porque completé las cinco. Completó las cinco. Okay. Algunas salió, alguna salió mal. ¿no? Ah, ok, sí, eso de ser. Algunas salió incorrecta. Ya se me adelantaron algunos, eso no hay problema, está muy bien. Teacher sería por el mismo problema que le dije, que me salía la plataforma como ya. Yo sé que yo contestada. siento que sí, sí, yo siento que sí. Eso se tuvo que haber resuelto la semana pasada con la técnico. Vuélveme a contactar, por favor, eh, Lucy, hasta que se aseguren que eso esté resuelto. Oiga. Ok, gracias. Use un tiempito mañana para que me lo pueda atender. Y aquí Wendy, Wendy no, ¿verdad? Wendy Vanessa no nos suena, ¿verdad? ¿O sí? No. No no, 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 no me suena. No. Entonces aquí ya está Jacelyn, muy buen trabajo, Susana, great job, ok. Entonces ah, ahí estamos, nice job. Tengo que cambiarle, ah. teacher. Dígame. Teacher, es que, eh, veo que me aparece el correo, quizás tengo que cambiar en el perfil. Vico aparece, Vico Andrade. Permítame. De los últimos. ¿Le aparece entonces el correo personal? Sí. Víctor Manuel Andrade, aquí Vico Andrade dice. Pero, 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 ¿hay error ahí o estamos bien, Víctor? 
Es que me, me llama la atención que todos, o solo es el usuario que aparece, no importa eso. Ah, es cierto, que a todos le sale el nombre, a usted no, le no, sale no. el usuario, qué extraño. Este, hágame el favor, Víctor, y consulte. Usted tiene el, el técnico. ¿Cómo se llama la técnico, Lucía? Ah, no. ¿No se acuerda? No. Sí, es Arriba hay otro que está. Catering, permítame. Yeah. ¿Están seguros? En el grupo aparece Catherine. Ah, va. Este, en el grupo, Víctor, me la contactas. Así personal, ¿Qué? escríbemele con confianza porque ella está para ayudarnos. Ella es la técnico que está a nuestro cargo, right? Entonces, ustedes no se sientan eh, con ningún problema. Ella, ella les va a apoyar. ¿Ok, Lucy? ¿Ok, Víctor? Muy bien, gracias, teacher. No sé si hay alguien más que tenga algún problemita por acá. Creo que ya estamos completos. Vamos a ver quién se queda este día. Vamos a terminar con la attendance. Let me check. It's working a little slow. Sooner or later it will pull up. Ok, bien. Vamos a ver. Entonces sería Iván Armando. No, Iván se quedó. Sería José Heriberto. Jose Heriberto, you stay 10 more minutes today after the class, ¿ok? Thank you, sir. Thank you, sir. I appreciate. Recuerden que esos 10 minutos son de ustedes, son personales, right? So let me go with the attendance to finish today. That's Cynthia Michelle Chavez Vargas. Is she here? Ok. Douglas Urberto Sánchez Díaz. Presente. Hugo Ezequiel Deras Mauricio. Present. All right. Yvette. Iris Yvette Saldaña Lenarduzzi. Present. All right. Iván Armando Méndez Parada. Present. José Heriberto Cruz Amaya. Present, teacher. Thank you, sir. Josué Balmore Cruz Montano. Present. Okay. Juan Ramón Navarro Díaz. Kathleen ¿Eh? Stephanie Portillo de Lorenzana. Oh, Catelyn estuvo ausente ahora. Lucía del Carmen Ayala Mejía. Present. Luz Marlene Cornejo Álvarez. Present. Melvin Rafael Díaz Mijango. Noel Present. Ernesto Vega Ortiz. Present. Thank you, Melvin. Thank you, Noel. Oscar Armando Flores Rodríguez. I'm here. Roberto Antonio Ramírez González. Present. Ronnie Osvaldo Claros Flamenco. Present. Susana Carolina Alfaro Gómez. I'm here. All right. Thank you, Susana. And Victor Manuel Andrade Galeas. I'm here. Wendy Vanessa Díaz Hernández. Jocelyn Lisbeth Ángel Inglés. Present. Carlos Eduardo Gómez Gómez. Reina Mercedes Alta Gracia Barrientos. Present teacher. Carla Lisette Valladares Flamenco. Present teacher. All right, Carla, Janet Esmeray Gómez Rosa. <coughs> Absent. And Rubén Enrique Reyes Cruz. Very well. Okay, Josué, Ronnie, thank you for your attention. Antes que nos vayamos, guys. Felicitarlos por su asistencia. Están eh, súper bien, la mayoría de ustedes. So, sigamos de esta manera. All right. I'll see you tomorrow. Good night. We'll continue practicing. See you tomorrow. Bye. Okay. Bye. Bye. Yes, I'll stay only with Jose Heriberto. Goodbye, everyone. See you tomorrow, everybody. Have a good night. Sweet dreams. Sweet dreams. Hello, Mr. Eriberto Cruz, man. It's a pleasure, sir. Tell Hello, me about teacher. you, man. Tell me about you, brother. Um, I am, I am, I am. Uh, it's a pleasure to have you in this class, man. Uh, repeat, please. 
It's a pleasure to have you in this class, brother. I don't know, no that. It's un placer tenerte en esta clase, amigo. Uh, oh, uh, me too. <laughs> yeah? ¿Cómo estamos? Excellent ¿Cómo te teacher. sientes? Very good. Dinos tus impresiones, eh, Heriberto. Dime, cuéntame de ti, este, qué es la parte que pues, tú te, te, te gusta, que te motiva a estudiar inglés. ¿Cuál es algún miedo que tú tienes? ¿Algo, el, ¿Una área específica que gustas que yo te apoye? Eh, etcétera, ¿verdad? En general tenemos 10 minutos para hablar de esto. Sí, eh, bueno, lo que me motiva primeramente eh, quizás el como una, una superación para mí mismo, eh, como un reto personal, y quizás eh, soy consciente de lo, de lo que se puede abrir al, al tener eh, la capacidad de poder dominar un, otro idioma que no sea lengua materna. Entonces, y quizás lo, lo que siento que, que más me eh, necesito uh -huh. eh, es un poco en la pronunciación y quizás aprender más vocabulario, que eso es lo que... que que normalmente nos hace falta, eh, de la estructura conozco un poco, pero aquí lo vamos eh, viendo, anteriormente tuve la oportunidad de estudiar un poco y conocí un, más o menos la, la estructura, Excelente. pero ahora la estoy recordando nuevamente, que no, no lo practiqué, eso fue un gran problema, no tener con quién practicarlo, y lo, que, lo que podríamos decir, lo que recibí en clase, no lo uh -huh. podía practicar porque no tenía con quién, okay. sin embargo, tengo unos compañeros que están en este mismo grupo que trabajan conmigo. Entonces, no, en tiempos libres en el trabajo, no, nos, nos ponemos a, a estar haciendo diálogo. ¡Qué etcétera. genial! Entonces, eso nos ayuda mucho. Entre ellos está Ronnie Claros y Juan Ramón. ¡Súper! Eh, están, eh, ellos están, son compañeros míos, eh, la alcaldía de Jiquilisco. Entonces, eso nos ayuda mucho a practicar eh, y vamos haciendo los diálogos que, que sugiere lo que es la... Eh, podríamos decir lo que es la guía que ha dado Ford. Uh -huh, uh -huh. Sí, la verdad que sí. Tú te ves bien joven. ¿Cuántos años tienes tú? Eh, 24. Sí, estás bien joven. Este, definitivamente tienes la oportunidad de tu vida, ¿verdad? Es como, esto yo lo, yo lo vería como buscar un, un ascenso en, en todo sentido, ¿verdad? Porque una vez Así que eh, logras la meta, pues es un ascenso, es como que te promuevas a ti mismo, a otro nivel, en otro escalón, a ti y a tu familia. Entonces, todos estos sacrificios que tú estás haciendo van a valer la pena, eh, Heriberto. Y sí, te vas a quedar sorprendido, te vas a quedar así sorprendido de tantas oportunidades, tantas puertas que se te van a abrir. Y yo tengo pues el privilegio de estar acá contigo. Um, Estás en el mejor lugar, inglés corporativo, es eh, pues de los, por no decir el número uno, ¿verdad? De los centros proveedores de Insafor en cuanto a organización, logística, seguimiento eh, y pues la enseñanza del idioma. Entonces, eh, me gusta que siempre te estás ahí conectado, que tratas de participar. Quiero que saques el mayor provecho posible de estas clases así como tú te conectas de principio a fin en estas dos horas absorber el vocabulario que tú necesitas cada sí. chat, cada palabra cada cuestión nueva, tomar nota de ello, practicar la escritura no se puede no me gusta a mí que solo me estén viendo, ¿verdad? sino que ustedes como una clase fuera presencial ¿verdad? tú tienes que estar tomando notas llevar tus, tus apuntes, llevar un control de tu proceso, es bien bonito cuando tú en tu cuaderno Llevas ahí lo que tú has aprendido, apuntes, constancia. ¿Por qué? Porque cuando lo vuelves a ver, cuando lo revisas, ahí está, ¿verdad? La alerta en tu cerebrito que esa información ya la viste. Eh, cuando no lo apuntas, pues pierdes ese, esa, esa ventaja. Entonces, ser detallista. Pregúntame, ¿ok? No sé si hasta ahorita me has hecho alguna pregunta tú, pero yo quiero que tengas la confianza de parar la clase, de interrumpir si tú... Tienes la atención, eh, 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 son 20 participantes, pero todos valen lo mismo para mí y tu pregunta es tan importante como la de cualquier otro participante. Así es. 
Bueno, en cuanto a la pronunciación, mi estimado, hay bastantes técnicas, ¿ok? Eh, siempre se te recomienda que tú mantengas la conexión con el idioma. Escuchar canciones, tu música favorita, que la escuches en inglés, right? Eh, cantar las canciones, no solo escucharlas, cantarlas para cuestión de pronunciación, para cuestión de entonación. El canto no es por tu voz, ¿verdad? Porque quizás ni tú ni yo somos cantantes, sino es por la pronunciación. Y en las canciones también tú vas a conocer bastantes expresiones y vocabulario bien nativo, ¿ok? Hay personas con mucho talento que solo con las canciones han aprendido inglés. Entonces, definitivamente hay muchas ventajas que absorber de escuchar canciones. Aparte de eso, hay unos métodos Um, donde tú puedes practicar tu pronunciación, puede ser en línea, puede ser algunos libros digitales, eh, donde tú puedes practicar, pero más que todo es eso, ¿verdad? el estar escuchando, el ver películas, eh, que veas tus, eh, no sé qué te gusta, si te gustan series, si te gustan cartoons, eh, los muñequitos en inglés, es bueno verlos, porque se aprende sí. bastantes cositas ahí, no sé eh, qué te gusta a ti. Sí, por, por lo general eh, O películas. películas Sí, correcto, en películas y en series Perfecto, ¿y la lectura? ¿Qué tal con la lectura? Sí, sí en la lectura siento que se me facilita un poco más mm. Sin embargo, pues hay siempre las palabras Cuando leo un libro o algún archivo digital en inglés Siempre me encuentro con palabras que, que desconozco Entonces siempre tengo que ir al traductor Para, para poder eh, entrar en, en es así poder entender es así Correcto. eso eso es lo a lo que te vas a estar enfrentando siempre right siempre siempre vas a estar aprendiendo algo nuevo es es un idioma es súper vasto verdad hay demasiada información entonces eh, nosotros pues les ayudamos a que ustedes ordenen right gramaticalmente su 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 speech puedan desenvolverse así, pero nunca vas a terminar de aprender, right? Siempre van a haber nuevas palabras que tú vas a aprender, expresiones, cuántos modismos hay, apréndete muchos modismos, eh, por ejemplo, vete a idioms, idioms, Dot com, que son como los modismos, ahí vas a encontrar como por ejemplo, este modismo, hold your uh -huh. horses, y esto te va ayudando a a no que traduzcas al español, sino que tú tienes que interpretar, right? Por ejemplo, hold your horses. Hey, hold your horses, man. ¿Qué crees que estás diciendo ahí? Si solo lo traduzco, si pienso en traducir, estoy mal. Pero si interpreto, hey, tranquilo, relax. ¿Sí? Mm -hmm. Nada que ver. Entonces, right? Por ejemplo, A happy wife. ¿Sabes qué es wife? Eh, wife. Uh -huh. eh, ¿Esposa? Correcto. Entonces hay un dicho que si tú le dices a un gringo, esto lo mata de la risa a un gringo. Hey, sir. A happy wife. A happy life. Right? Ay, Dios. Se matan de la risa. Right? Porque es cierto, ¿verdad? Ahí los gringos respetan bastante este, la posición de la mujer y en muchas casas, pues, la mujer es la cabeza. So. Yeah. Eh, porque, pues, tú sabes que en Estados Unidos las mujeres son bien preparadas y hay mujeres que llegan a ganar el doble, el triple del hombre, right? So, es mejor tenerlas contentas. Dice, a happy wife, a happy life. Aprende muchos uh, idioms. idioms. Así como estos. Okay. Cuando está lloviendo bien recio, decimos, it's raining, it's raining cats and dogs. Fíjate, y ahí no estoy diciendo literalmente eso, o sea, lo que quiero decirte es que está lloviendo a cantaradas, como diríamos nosotros en español. Entonces, estas cosas te ayudan a que tú veas el inglés de otra perspectiva, ¿ok? Correcto. Sí, ok, my brother. Fue... Ajá frustrante en ocasiones eh, eh, querer hablar también y, y no poder estructurarla en, en tu mente, uno quiere irlo haciendo así de una manera mecánica y sin embargo tenemos que llegar al punto que fluya entonces 
Y si Ay, te fijas, a veces hablamos, cuando ustedes hablan, no me ponen el sujeto. Entonces yo desde ahí, yo ya lo voy a ir a ustedes como que corrigiendo. Cada vez que ustedes digan una idea, comienzan con un subject. Si estás hablando de él, de ella, si estás hablando de esto, pero tiene que ir el subject ahí. Entonces, desde ahorita estamos ahí con ese orden. Eh, Heriberto, estamos bien. Entonces, okay. I'll see you tomorrow, my friend. Tomorrow, teacher. Good night, buddy. Good night.